ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ സ്ട്രൈവ് ആൻഡ് ട്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് പാഠഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ദ അൺസപ്പോർട്ടബിൾ സോൾ സർഫർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മലയാളം മീനിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് Imagine the one thing you love to do the most. ആദ്യം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുക നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നൗ ഇമാജിൻ ഔട്ട് ഓഫ് നൗ ഹിയർ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് യു റിയലൈസ് യു മേ നെവർ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഹൗ വുഡ് യു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാഡാണോ സങ്കടമാണോ ആങ്കി ദേഷ്യമാണോ ഷെൽ ഷോക്ക്ഡ് അല്ലേ എന്ത് ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബെത്താനി ഹാമിൽട്ടൺ ദ ആൻസേഴ്സ് വാസ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ബെത്താനി ഹാമിലിയൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ എല്ലാ ഫീലിങ്ങും എനിക്ക് വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ സോൾ സഫർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തടയാനാവാത്ത ആത്മമായിട്ടുള്ള സഫേഴ്സ് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കാം പാഠഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് കെയിം ലിറ്ററി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ഐ ഹാഡ് നോ വാണിങ് അറ്റ് ഓൾ not even the slightest hints of danger on the horizon idu aksharaarthathil neelil ninnum purattu vannu enikku oru munnarippum illayirunnu chakravaalathil abagadathinte neeriya soojana polum illayirunnu vellam shuddhavum shaanthavum aayirunnu the water was crystal clean and calm it was more like swimming in a pool rather than the deep ocean waters in kwai hawali where i go almost every morning to surf with my friend alana blanjat or the other girls on the haneli girls surf team ആ വെള്ളം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വെള്ളം എന്താണ് ശാന്തമായിരുന്നു ശുദ്ധവും ശാന്തവുമാണ് ഹവായിയിലെ കവായിയിലെ ആഴക്കടൽ അല്ലേ വെള്ള വെള്ളത്തേക്കാൾ ശുദ്ധമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ഈ കുള ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയായിരുന്നു അവിടെ നീന്തുന്നത് അവിടെ ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അലന ബ്ലാൻഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹനാലെ ഗേൾസ് സർഫ് ടീമിലെ മറ്റു പെൺകുട്ടികളോടോ സർഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു തിരമാലകൾ ചെറുതും അസ്ഥിരവുമായിരുന്നു ദ വേ വാസ് മോൾ ആൻഡ് ഇൻകോൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് റിയലൈസിങ് ഓൺ മൈ ബോർഡ് വിത്ത് മൈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓൺ ദ നോസ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ആൻഡ് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ഡെഞ്ചിങ് ഇൻ ദ കൂൾ വാട്ടർ ഐ റിമെമ്പർ തിങ്സ് ഐ ഹോപ്പ് ദ സർഫ് പിക്സ് അപ് സൂഡ് വെൻ സഡൻലി ദ വാസ് എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ഗ്രേ അല്ലേ അതുവരെ എന്താണ് കടൽ ശാന്തമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ വലതുകൈ ബോർഡിൻ്റെ മൂക്കിലും ഇടതുകൈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തൂങ്ങിയും പെട്ടെന്ന് ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു മിന്നൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ സർഫ് ഉടൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ അപ്പോൾ അതാണ് ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർഫ് ഉയരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇ ടൂക്ക് എ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ടങ്സ് ആ അവിടെ സംഭവിച്ചു അല്ലേ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇത്രയും പാടുള്ളു ഒരു സെക്കൻഡ് പിളർപ്പ് എനിക്ക് വളരെയധികം സമ്മർദ്ദവും മിന്നൽ വേഗത്തിലുമുള്ള രണ്ട് ടെങ്കുകളും അനുഭവപ്പെട്ടു എനിക്ക് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല പക്ഷെ ഒരു കൂറ്റൻ കടുവ സ്രാവിൻ്റെ കൂറ്റൻ താടിയല്ലുകൾ എൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലും ഇടതുകൈയിലും പൊന്തിയതായി എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഐ കുഡിൻറ്റ് മേക്ക് ഔട്ട് എനി ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ഹ്യൂജ് ജോസ് ഓഫ് എ മസീവ് ടൈഗർ ഷാ കവർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് മൈ ബോഡ് ആൻഡ് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ഇറ്റ്സ് ഫണ്ണി യു വുഡ് തിങ്ക് ഹാവിങ് യുവർ ആം ബിറ്റർ ഓഫ് വുഡ് റിയലി ഹേർട്ട് but there was no pain at the time i felt pressure and kind of a jingle jingle tongue which i know now was the teeth they how serrated edges like a steak knife and they saved through the board and my endu avada parayunade ഇതു തമാശയാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ കടിച്ചാൽ ശരിക്കും വേദനിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതും എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് സമ്മർദ്ദവും ഒരു തരം ജിങ്കിൾ ജിങ്കിൾ ടങ്കും അനുഭവപ്പെട്ടു അത് പല്ലുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ കത്തി പോലെ അരിക്കുകളുണ്ട് അവ ബോർഡിലൂടെയും എൻ്റെയും മുറിയിലൂടെ മുറിച്ച് മുറിച്ചു bones as if they were tissue paper it was over in a few seconds i remember seeing the water around me turn bright red with my blood then i saw what that my arm had been bitten off almost to the shoulder there was just a 3 or 4 inch chip where my limb had once been endha parayna nokka ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ അസ്ഥികൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് അവസാനിച്ചു എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം എൻ്റെ രക്തത്താൽ ചുവന്ന നിറമായി മാറുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഏതാണ്ട് തോളിൽ വരെ കടിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കൈകാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു കുറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബിറോൻ ആൻഡ് ഹോൾട്ട് അലാണ് അലാനാസ് ബ്രദറും ഫാദറുമാണ് ഗോ ടു മീ ഇൻ എ ഫ്ലാഷ് ഹോൾട്ട്സ് ഫേസ് വാസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഐസ് വർ വൈറ്റ് ഹോ മൈ ഗോഡ് ഹി സെറ്റ് ബട്ട് ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഹി ഹി ടുക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഹി പുഷ്ഡ് മീ ബൈ ദ ടെയിൽ ഓഫ് മൈ ബോഡ് and i caught a small wave that washed me over the reef as i lay on my board whatever emotions hold brand and alana were feeling they kept inside nobody panicked or lost their head അപ്പോൾ അലനയുടെ സഹോദരനും പിതാവും ഒക്കെ ഒരു മിന്നൽ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്തെത്തി അല്ലേ ഹോൾട്ടിൻ്റെ മുഖം വെളുത്തതും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നതുമായിരുന്നു ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ പതറിയില്ല പകരം അദ്ദേഹം അസ്ഥിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു അവൻ എൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ വാലിൽ എന്നെ തള്ളി ഞാൻ എൻ്റെ ബോർഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ ഒരു ചെറിയ തിരമാല പിടിച്ചു ഹോൾട്ടും ബൈറണും അലാനയും എന്ത് വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും അവർ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു ആരും പരിഭ്രാന്തരാകുകയോ തല നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല മൈ ആം വാസ് ബ്ലീഡിങ് ബാഡ്ലി ബട്ട് നോട്ട്സ് പോയിങ് ബ്ലഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് വിത്ത് എ മേജർ ആറ്ററി ഓപ്പൺ ഹോൾ ടുക്ക് ഓഫ് ഹിസ് ലോങ് ഗ്രേ സ്ലീവ് റാഷ് ഗാഡ് and tied it around the stub of my arm really tied to act as a tourniquet hold told me to keep talking to him to make sure that i didn't pass out in the middle of the ocean so i was talking although i don't know about what just answering his questions and praying out loud എൻ്റെ കൈകളിൽ വല്ലാതെ രക്തം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രധാന ധമനിയുടെ തുറന്ന പോലെ രക്തം തുപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോൾട്ട് തൻ്റെ നീളമുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള സ്ലീവ് റാഷ് ഗാൾഡ് അഴിച്ചു മാറ്റി ഒരു ടൂർണി കുറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് എൻ്റെ കൈകളുടെ കുറ്റിയിൽ കെട്ടി സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തുടരാൻ ഹോൾട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇൻ ദ സർജറി റൂം ദ ലുക്ക് ദ ഹുക്ക് ദ മീ അപ് ടു 
lots of machines it was dr rovinsky who would be doing the first surgery and he explained to both me and mom how he would do it you have lost your arm bethany he said gently now the focus is on saving your life സർജറി ചെയ്യുന്ന റൂം അല്ലെ ശസ്ത്രക്രിയ മുറിയിൽ അവർ എന്നെ ധാരാളം യന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ റോവിൻസ്കി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ അദ്ദേഹം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കും അമ്മയ്ക്കും വിശദീകരിച്ചു തന്നു നിന്റെ കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബദനി അവൻ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ മൈ മം സ്റ്റേഡ് ബൈ മൈ സൈഡ് ദ ഹോൾ ടൈം മൈ ഡാഡ് ബെൻഡ് ഔട്ട് ദ to deal with the visitors and the ever growing number of reporters who heard what he happened to me and were eager to break my story in the hospital i would look over at the bandaged stump where my arm used to be and think now what അമ്മ മുഴുവൻ സമയവും എൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് സന്ദർശകരെയും എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ കഥ തകർക്കാൻ ഉത്സുകരായിട്ട് റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ കണ്ടു അപ്പം അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ബാൻഡേജ് ഇട്ട് ഇട്ട സ്റ്റെമ്പിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എ വായ് ഐ ഡൗട്ട് ഡു വെദർ ഐ വുഡ് ever serve again everybody knows that it takes two arms to serve i try to tell myself hey i'm okay with this i mean surfing isn't everything right you will find something else to do to have fun i in want to be the best so you know in the yan kurachu neram samshichu surf cheyan rendu kaigal venam ennu ellavarkum ariyu yan ennodu thenne parayanchu i know my enikku idil kulappam illa adhaayathu surfing ellam alle alle so i am sure you should be mattendengilum and try to smile he knew what it means as well but by saturday i changed my mind and started thinking about going surfing again enikku logathile etto migacha surf photographer aaganam naan achanodu paranju shraddhiku ende surfing dinangal avasanichu ennu enikku ariyam adayirunnu ende samsara reethi enikku urappunde avan thaliyatti punjirikkan shramichu adinde artham endanennu അച്ഛനും അറിയാമായിരുന്നു അവനും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ശനിയാഴ്ചയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറ്റി വീണ്ടും സർഫിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ മൈ മൈൻഡ് വാസ് ലെസ് ഫോഗി ആൻഡ് ദ വേ സോ മെനി പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ടു സീ മീ ആൻഡ് ഗീവ് മീ പെപ് ടോക്സ് ഐ പുട്ട് ഓൺ ഇൻ എ ബ്രേ ഫേസ് ഫോർ എവറി വൺ ബട്ട് ഐ കാൺ pretend it didn't get to me at times if i ever did start to get blue i had my brothers to pull me back they were laid back as always they never let me know their horror or see their pain or fear timo timbodi was always joking and no was my biggest protector they were so strong and that helped me be strong too enikku sugam thoni ende manasil moodal manju kuravayirunnu endengilum kaananum ennodu samsarikkanum dharaalam aalugal vannirunnu ellavarkkumayittu njan dheeramaya mugabhavam vechu pakshe chila samayangalil adu enikku labichillennu nadikkan enikku kaiyilla എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നീല നിറം വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ എന്നെ പോലെ വിശ്രമിച്ചു അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭയം എന്നെ അറിയിക്കുകയോ അവരുടെ വേദനയോ ഭയമോ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ നീ എപ്പോഴും തമാശ പറയുമായിരുന്നു നോഹ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷകനായിരുന്നു അവർ 
വളരെ ശക്തനായിരുന്നു അത് എന്നെയും ശക്തനാക്കാൻ സഹായിച്ചു ബിഫോർ ഐ ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ ഫാക്ട് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ഡേ ഓഫ് മൈ വൺ വീക്ക് സ്റ്റേ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അബൌട്ട് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സർ സർഫിംഗ് എഗെയിൻ മൈ ഹോൾ ഫാമിലി സ്റ്റുഡ് ബിഹൈൻഡ് മീ ആൻഡ് ട്രൈ ടു എൻകറേജ് മീ ആസ് മസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് നോ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് ഐ പ്രോബബ്ലി കുഡ് ഫിഗർ out a way to get up on a boat but i knew they felt my competitive days were over bethani i am sure you can do wa- uh, whatever you put your mind to my dad told me nan hospital il ninnu irangunadinu munbe vaastrathil ende ഒരാഴ്ചത്തെ താമസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീണ്ടും സർഫിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായി സംസാരിച്ചു എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ എൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരു ബോർഡിൽ കയറാൻ എനിക്ക് ഒരു വഴി കണ്ട കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംശയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മത്സര ദിനങ്ങൾ അവസാനിച്ചതായി അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ബെത്താനി നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൈ പാരൻസ് ടു ഹാർഡ് എ റഫ് ടൈം നൈദർ ഓഫ് ദം വാസ് ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് വിച്ച് പുട്ട് എ ബിഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബേർഡൺ ഓൺ അവർ ഫാമിലി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ടും ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തി മൈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് മൈ ലൈഫ് വുഡ് നെവർ ബി ദ സെയിം എഗെയിൻ കെയിം ജസ്റ്റ് ആസ് വി വേർ ലീവിംഗ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വി ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ എ മേ ഓഫ് ഹാഫ് വേസ് and sneak out through the back door there were hospital security guards with us and when we got to our car there were two coy policemen who followed us to a house in a anahola where i i could continue to recover in privacy my parents explained to me that there was a bomb of tv people eagerly waiting to show microphones in my face honestly i really don't enjoy being in the spotlight but i agreed to do interviews for the benefits of others ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതം പഴയതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ ആദ്യ സൂചന ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി വിടുമ്പോൾ തന്നെ വന്നു പ്രധാന കവാടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഇടനാഴികളുടെ ഒരു മട്ടുപ്പാവിലൂടെ പോയി പിൻവാതിലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കാറിലെത്തിയപ്പോൾ അനാഹോലയിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന രണ്ട് കവ കവായ് പോലീസുകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് സ്വകാര്യതയിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് മൈക്രോഫോൺ തെറിപ്പിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ടി വിക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അവിടെയുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു സത്യസന്ധമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രചോദനത്തിനായി അഭിമുഖങ്ങൾ ഏൽക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് സ്റ്റിൽ അപ്രോച്ച് മീ ഓൺ ദ ബീച്ച് ഇൻ എയർപോർട്ട്സ് ഇൻ ഷോപ്സ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ദേ ആസ്ക് ഫോർ ഓട്ടോഗ്രാഫ്സ് ദേ കം അപ്പ് ആൻഡ് ടെൽ മീ ഐ ആം ആൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ ഐ ആം ഇൻട്രിപ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ഡിന്നർ ബൈ പ്യൂപ്പിൾ വാണ്ടിങ് ടു ബി ഇൻ എ ഫോട്ടോ വിത്ത് മീ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ബിസയർ ബീച്ചിലും എയർപോർട്ടുകളിലും കടകളിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഒക്കെ അപരിചിതർ ഇപ്പോഴും എന്നെ സമീപിക്കുന്നു അവർ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുന്നു അവർ എന്നെ വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു ഞാനൊരു പ്രചോദനമാണെന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോയിലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്താഴത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇത് തികച്ചും ഒരു വിചിത്രമാണ് being a top professional surfer would have brought me only a silver of this recognition and probably only within the tight knife 
surfing community you are something more now than a surfer friends tell me you are the bearer of hope for those who have been handed a bad deal in the card game of life in some ways it was like learning to surf all over again i had to learn how to paddle evenly with one arm and when i felt the wave pick me up i had to put my hand flat on the center of the deck to get to my feet rather than grabbing the surfboard rail the way you would if you had two hands my first couple of tries didn't work i couldn't get up i must admit i was a little bit discouraged i thought it would be easier ഒരു മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ സർഫർ ആയതിനാൽ എനിക്ക് അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ഇറുകിയ സർഫിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സർഫ് സർഫിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജീവിതത്തിൻ്റെ കാർഡ് ഗെയിമിൽ മോശം ഇടപാട് ഏൽപ്പിച്ചവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയുടെ വാഹകനാണ് ചില വഴികളിൽ അത് വീണ്ടും സർഫ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തുഴയാൻ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു കൈകൊണ്ട് തുല്യമായി തിരമാല എന്നെ ഉയർത്തുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കൈകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർഫ് ബോർഡ് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ കാലിനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഡെക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൈ വെക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചില്ല എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അല്പം നിരുത്സാഹപ്പെട്ടുവെന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇത് എളുപ്പമാകുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കരുതി മൈ ഡാഡ് who was in the water with me kept shouting bethany try it one more time this one will be it so i did then i it happened a wave rolled through i caught it put my hand on the deck to push up and i was standing i guess i started getting the technique while ride after that of course once i was on my feet everything was easy it's hard for me to describe the joy i felt after i stood up and rode a wave in for the first time after the attack i was incredibly thankful and happy inside the tiny beach of doubt that would sometimes tell me you will never surf again was gone in one wave even though i was all wet i felt tears of happiness trickling down my face alle endana ivide parayunnathu ennodoppam ende achanum vellathil aayirunnu ende achan vilichu paranju bedani orikkal koodi parishichu nokku idu aayirikkum angane ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു ഒരു തിരമാല കടന്നു പോയി ഞാൻ അത് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് തള്ളാൻ ഡെക്കിൽ കൈ വെച്ച് വെച്ച് ഞാൻ നിന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ സാങ്കേതിക വയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എളുപ്പമായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദ്യമായി തിരമാലയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസം കൈവരിച്ചു അല്ലെ എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വന്നു നന്ദിയുള്ളവനും ഉള്ളിൽ സന്തോഷവാനുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും സർഫ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയാൻ ചെറിയ സംശയം ഒറ്റ തിരമാലയിൽ തീർന്നു ഞാൻ ആകെ നനഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർ ഒഴുകുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ബദാനിയുടെ കഥ സ്റ്റോൾ സൾഫർ എന്ന ഹോളിവുഡ് സിനിമയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ കഥയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ മീനിങ് മലയാള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ